नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महत्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपलोरिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मस्मे नारायण पद्म भव वशिष्ठ शक्ति तत्पुत्रपराशरच व्यास शुक गौरपद महांत गोविंद योगींद्र अथासी शिष्य श्री शंकराचार्य अथास्य पद्म पाद हस्तामक शिष्य तंत्रोटक वारुद्रिकार अन्यान अस्मदुरून सतत आनतस्मे श्रुति स्मृति पुराण आलय करुणाल नमा भगवत्द शंकर लोकशंकर शंकर शंकराचार्य केशव पादुरायण ईश्वरो गुरुरात्मे मूर्ति भेद विभागिने व्योमत्याय दक्षिणामूर्त नम अशुभा निराजे तनोती शुभसत स्मृतिमात्रेण युंसा ब्रह्म तनुमंगल परम अति कल्याण रूपत्याण संश्रया स्मृतृण वर्धत्वाच ब्रह्म तन्मंगल विदु ओंकारशब्द से दूत ब्रह्मण पुरा कंठम विद्वा विनियात तस्मांगलिक परब्रह्मणे नम श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय हो नाश हो सद्भावना हो कल्याण हो महादे चराचर जगत को प्रसूयती 
चराचर जगत को उत्पन्न कर देती फिर नाश करती थोड़ी देर ये लीला दिखाती है फिर मेरे अधिष्ठान पाने में तो भी मुझ चेतन पुरुष श्री कृष्ण का उस प्रकृति से संबंध नहीं होता है और मेरे में ही ये जगत की उत्पत्ति स्थित प्रलय की लीला प्रकृति करती है तो ये सारा खेल जागृत स्वप्न का संसार और निद्रा रूप ये प्रकृति है और जागृत स्वप्न उसकी सृष्टि है परंतु अर्जुन मेरी प्रकृति मेरी दृश्य है अब मैं अपनी प्रकृति का दृष्टा हूं हे अर्जुन सो मेरा ही स्वरूप तेरा स्वरूप है इसलिए जीव और ब्रह्म का तो एकत्व है मुझे ईश्वर का तुझ जीव का एकत्व है से सब ये जादू स्वप्न सुसुप्ति इतना कार्य कारण रूप प्रकृति सुसुप्ति कारण मूल प्रकृति है और जागृत स्वप्न का जगत ये प्रकृति का कार्य है तो प्रकृति का कार्य भी प्रकृति रूप है और हमारा तुम्हारा और सब जीवों का स्वरूप तो पुरुष है ज्ञान को पुरुष कहते हैं जो देखता है उसको पुरुष कहते हैं ज्ञान में ही देखना बनता है अज्ञान में नहीं प्रकृति या ज्ञान रूपा है जिसे सुसुप्ति गाढ़ निद्रा है घोर अज्ञान अंधकार है पर मैं चेतन पुरुष ही उसको देखता हूं क्योंकि पुरुष ज्ञान है भगवान ने हमारा तुम्हारा स्वरूप ज्ञान पुरुष बताया अपना भी और सबका भी स्वरूप पुरुष बताया इन सब पुरों में रहता है और इन पुरों को देखता है ये शरीर पुर है नव द्वारे पूरे दे ही नई वो कुल कार्य ये शरीर नव द्वार का पुर है और इस पुर में जो रहता है उसको पुरुष कहते तो अर्जुन हमारा तुम्हारा और सभी जीवों का स्वरूप पुरुष है इन सब शरीरों में रहते हैं और सब शरीरों को देखते तो भी शरीरों को स्पर्श नहीं करते छूते नहीं है क्योंकि ये दृश्य है और हम दृष्टा तो दृष्टा चेतन है ज्ञान है और दृश्य ये शरीर जड़ है अज्ञान रूप है छाया रूप है इसलिए शरीर रूपी पुर में रहने से चेतन आत्मा को पुरुष कहा जाता है ज्ञान को पुरुष कहा जाता है पुर में रहने से पर पुर में रहने से यह स्वयं पुर नहीं बन जाता स्त्री पुरुष के शरीर पुर है सब में ये ज्ञान पुरुष मैं ही रहता हूं और मैं ही सब में बैठ के देख रहा हूं पर इन शरीरों से कदाचित भी मिलता नहीं असंग ही रहता हूं असंगो ही आय पुरुषा ये चेतन पुरुष असंग है तो ये शरीरों को भगवान ने पूर्व बताया और तो शरीर में रहने वाले को पुरुष बताया देह में रहता है तो देह भी नाम है जो देह में रहता है देह को देखता है उसको देह ही कहते तो नव द्वारे पूरे ये नव द्वार का पुर है ये शरीर इसमें दो आंख दो कान और 
दो नासिका के क्षेत्र और एक मुख कितने द्वार हो गए सात दो आंख दो कान दो नाशिका के क्षेत्र एक मुख सात द्वार हो गए नौ द्वार का ये पूर है दो द्वार इस शरीर के अधोभाग में है जिनसे मल मूत्र का त्याग होता है ये नौ द्वार का ये शरीर हो गए इसमें भगवान ने बताया हमारा तुम्हारा जो चेतन आत्मा है ज्ञान पुरुष इन नौ द्वार के पूर्व में रहता है सब ये शरीर नौ द्वार के पूर्व हैं परंतु कैसे रहता है नई गुरु अन्न कार्य न तो कुछ करता है और न किसी से कुछ करवाता है खाली रहता है इस पुरुष के रहने मात्र से देह के भीतर इंद्रियां हैं मन है बुद्धि है प्राण है इस पुरुष के रहने मात्र से ये सब अपना अपना काम करते पुरुष कुछ नहीं करता क्योंकि ज्ञान रूप है ज्ञान में देखना ही हो सकता है करना नहीं तो ये शरीर रूपी पुर के भीतर कर्म करने वाले पांच ज्ञान इंद्री हैं, पांच कर्म इंद्री हैं, पांच प्राण हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है ये सब कर्म करने वाले कर्मचारी हैं, तो शरीर रूपी पुर के भीतर ये सब रहते हैं और जो हम पुरुष है हमारा तुम्हारा ज्ञान स्वरूप तो सबको प्रकाशता है इसी के प्रकाश में सब अपना अपना काम करते हैं जैसे दीपक के प्रकाश में घर में रहने वाले अपना अपना काम करते हैं दीपक कुछ नहीं करता दीपक तो घर को प्रकाशता है प्रकाश रूप है दीपक और घर में जो रहने वाले हैं उनको प्रकाशता है सब वस्तुओं को प्रकाशता है तो जो काम करने वाले हैं वो अपना दीपक के प्रकाश में कर्म करते हैं पर तो दीपक कुछ नहीं करता दीपक के प्रकाश में घर में रहने वाले लोग काम करते हैं कोई गीता रामायण पढ़ता है कोई पुराण पढ़ता है कोई भोजन बनाता है नाना प्रकार के कर्म घर में रहने वाले करते हैं कोई दीपक ये प्रकाश तो नहीं करता है दीपक प्रकाश रूप में सो सबको प्रकाश देता अंधेरा हटाता है अंधेरा हटाया तो घर की सब वस्तुएं नजर आती दिखाई पड़ती तब लोग अपना अपना काम करते हैं सब देख सब समझ करते ऐसे ही ये चेतन आत्मा जो है ये पुरुष ये ज्ञान दीपक है शरीर रूपी पुर के घर के भीतर ये चल रहा है जगमगा रहा है और कैसा है उदय अस्त रहित दीपक है माने उत्पत्ति नाश रहित ये दीपक है आत्म दीपक ज्ञान दीपक तो हमारे तुम्हारे स्वरूप को भगवान ज्ञान दीपक बताते हैं जो हर पुर के भीतर विराजमान है तो ये देह को भी प्रकाशता है और देह के भीतर जो इंद्रियां हैं उनको भी प्रकाशता है मन देखता है देखना प्रकाश देना है इसके प्रकाश में इसके रहने मात्र से सब अपना अपना ये काम करते हैं इंद्रियां मन बुद्धि प्राण प्राण चलते हैं कर्म इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं ज्ञान इंद्रियां भी अपना अपना काम करते हैं मन बुद्धि भी अपने अपने काम करते हैं जैसे जब दीपक बुझ जाता है सो अंधेरा हो जाता है सब लोग अपना अपना काम करना छोड़ देते हैं सो जाते हैं क्यों अंधेरे में कुछ काम हो नहीं सकता अंधेरे में तो 
अपना हाथ तक नहीं दिखाई पड़ता घोड़ा गहरे में सांप बिच्छू क्या पड़ा है आगे पाव धर धरना है तो वो भी नहीं देखता चलना भी नहीं बनता गहरे में क्या करे कौन सा काम करे बाहर ब्रह्मांड में अंधकार हो वो रात रात्रि का तो ये सब काम बंद करके लोग सो जाते हैं कोई दिखता ही नहीं जब अपना हाथ तक नहीं दिखता तो दूसरे स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत कहा दिखाई पड़े कहा गड्ढा है कहा बराबर है कहा दिखाई पड़े रास्ता को रास्ता को सोचता नहीं तो अंधेरे में चले तो ठोकरे खाए कहीं गड्ढे में गिरे कहीं कांटा लगे क्यों दीक्षा तो है नहीं तो अर्जुन ये ज्ञान दीपक हमारा तुम्हारा स्वरूप है इसी ज्ञान दीपक के प्रकाश में ये सब इंद्रिया और मन बुद्धि प्राण अपना अपना काम कर रहे हैं तो जैसे दीपक कुछ नहीं करता तैसे ये ज्ञान आत्मा भी कुछ नहीं करता प्रकाशता है अजर अमर अविनाशी है न जन्मता है न मरता है उदयस्त रहित ये ज्ञान दीपक है कभी पूछता नहीं जब ये तन रहता है जागृत का ये शरीर रूपी घर पुर रहता है और इसमें इंद्रिया मन बुद्धि सब प्राण रहते हैं तब इसको प्रकाशता रहता है फिर जब स्वप्न आता है जागृत काल तक ही ये जागृत के लोग इंद्री मन बुद्धि अपने सब रहा करते हैं अब जब निद्रा आती है रात्रि को तो थोड़ी देर स्वप्न आता है स्वप्न का संसार बन जाता है ये ज्ञान दीपक उस स्वप्न को भी प्रकाशता है माने वहां जो कुछ स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी है और क्या क्या काम कर्म कर रहे हैं स्वप्न के लोगों को उनके कर्मों को सबको देखता है न स्वप्न के लोग देख पाते हैं इस ज्ञान दीपक को और न जागृत के लोग देह हिंदी मन बुद्धि कोई नहीं देख पाते ये सब को देखता रहता है सबको फिर सुसुप्ति गाठ निद्रा आ जाती है तो फिर स्वप्न का संसार भी चला जाता है अब घोर अज्ञान अंधकार ही निद्रा में रह जाता है तो ये ज्ञान दीपक तो बुझा नहीं जागृत के लोग बुझ गए स्वप्न के लोग बुझ गए कोई नहीं रहा ये ज्ञान दीपक ज्यो का जो जगमगा रहा निद्रा आई फिर उसको प्रकाश था फिर सबसे अलग है जब शरीर थे तो शरीर के भीतर था और बाहर भी था शरीर नहीं है तो भी वो है बाहर विराजमान है जीव का त्यो शरीर में रहकर शरीर को छूता तो है नहीं न शरीर के भीतर रहने वाले इंद्री मन बुद्धि को छूता है कोई संबंध तो रखता नहीं देखता है इसके प्रकाश में सब काम कर रहे हैं अपना सुसुप्ति में कोई नहीं रहते सबका अभाव देखता है कोई नहीं है इसको अभाव कहते हैं अनुपलब्धि कोई उपलब्ध नहीं है न जागृत के लोग है न स्वप्न के किस कहा निद्रा में पर ये तो देख रहा है सबको कोई है कि नहीं है इसको कौन देखे कहा ज्ञान दीपक ही देखता है अर्जुन मैं ही देखता 
सब लोग तो यही कहते हैं मैं देखता हूँ भगवान कृष्ण कहते हैं ये अहम नाम का तत्व तो मैं नाम का तत्व तो मैं कृष्ण ही हूँ सब में बैठ कर मैं ही देख रहा क्षेत्र चापी माम विधि सर्व क्षेत्र सुभारत अर्जुन सभी शरीर रूपी क्षेत्र में जो क्षेत्र है क्षेत्र को जानने वाला देखने वाला वह तो मई तो हमारा तुम्हारा सब जीवों का स्वरूप अर्जुन मुझे कृष्ण का ही स्वरूप जानो अलग नहीं जानो क्योंकि मैं एक अद्वितीय हूं इसीलिए सारे संसार के लोग एक स्वर से कहते हैं कि हम पश्यामी मैं देखता हूं तो एक ही मैं सारे संसार के शरीरों में समाया बैठकर अकेला सब में बैठकर देख रहा है इसलिए इसको देव भी कहते सबको देखता है एक वो देव और देव एक ही है भगवान कहते वो मैं ही सब शरीर में बैठकर मैं ही देखता हूँ शरीर नहीं रहते तो इनके अभाव को भी देखता हूँ निद्रा को देखता फिर और जब निद्रा के आगे बढ़ता हूं तो निद्रा का भी अभाव हो जाता है समाधि अवस्था आ जाती फिर कोई नहीं रहता मैं आप अकेला रहता जब कोई रहता है तब उनको देखता हूं तो मेरा नाम दृष्टा पड़ जाता है अब जब कोई नहीं है किसको देखो तो मेरा दृष्टा नाम भी नहीं रहता दृश्य की अपेक्षा से मुझे दृष्टा कहते जैसे पत्नी की अपेक्षा से किसी पुरुष का नाम पति पड़ जाता है पत्नी ना हो तो पुरुष तो जो कहते है पति नाम तो चला गया पत्नी के साथ पुरुष रह गया अकेला तो अर्जुन हमारा तुम्हारा स्वरूप तो ज्ञान तो पुरुष है तो हम तुम ज्ञान पुरुष है ये जाकर स्वप्न सुसुप्ति कहा ये तीनों पत्नी है तो ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीन पत्नियों की वजह से मुझे उनका पति कहा जाता है मैं माया पति हूँ प्रकृति का स्वामी पति हूँ पर तो भी पत्नी को छूता नहीं हूँ देखता हूँ मेरे देखने मात्र से ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों पत्नियां अपना अपना काम करती है मैं इनका दृष्टा मात्र रहा करता हूं तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये सुसुप्ति रूपी पत्नी है और सुसुप्ति रूपी पत्नी का ये जागृत स्वप्न का संसार परिवार है ये सुसुप्ति पत्नी हो गई उसका ये सब परिवार हो गया जागृत स्वप्न का संसार परिवार सहित इस पत्नी को देखता हूं पर देखने वाला होने से इससे अलग भी रहता हूं क्योंकि ये दृश्य रहती है अब मैं दृष्टा रहता हूं तो दृष्टा दृश्य मिलते नहीं कभी खाली देखने मात्र से ये प्रकृति रूपी पत्नी ये जागृत स्वप्न की सृष्टि कर देती है मेरे देखने मात्र से संबंध कुछ होता है तो वो तुरी अवस्था है समाधि सुसुप्ति के जो आगे है वो चौथा है वो चौथा मैं 
तुम चौथे में न जागृत है न स्वप्न है न सुसुप्ति है तुम चेतन पुरुष रह गया खाली पूर्णत्वाद पुरुष अब ये अर्थ होता है पुरुष का पूर्ण पुरुष सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण दूसरा कुछ है ही नहीं अब जब शरीर रूपी पुर थे तब पुरुष नाम था अब तो पुर कोई है ही नहीं शरीर इसलिए पुरुष का अर्थ होता है पूर्णत्वाद पुरुष यह चेतन पुरुष सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण आप अकेला दुति है प्रकृति और प्रकृति का परिवार जागृत स्वप्न का संसार है नहीं किसको देख है तो दृष्ट नाम क्यों पढ़े मैं मायापति तब तक था जो जागृत स्वप्न से सुखती माया थी माया नहीं तो किसका पति आप अकेला अखंड आनंद स्वरूप अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप मैं आप अकेला से रहता हूं पत्नी भी माया की है वो माया की पत्नी कोई सच्ची रहती है क्या माया की पत्नी तो बस ऐसी है कि बिजली जैसी चमकती है क्षण में दिखाई पड़ गई क्षण में बस गायब हो गई ऐसी ढंग की तो पत्नी है कैसी भी हो छूता तो मैं हूं नहीं पत्नी ऐसी है बिजली जैसी चमकती है जागृत में चमक गई और फिर बुझ गई स्वप्न में तो एक भी न रहे स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र कोई न रहे बिजली जैसे चमकना है इनसे ने नाता क्या करना है माया के परिवार से पत्नी के परिवार से क्या प्रेम करना है ऐसे लोगों से प्रेम करना जो बिजली जैसे चमकते हैं जो प्रेम करेगा सो ये माया फिर उसको रुलाती है इसकी पुत्र धन ये रुलाते हैं फिर जो प्रेम करेगा जो रहने वाले तो है नहीं चले जाएंगे तो रुलाएंगे इसलिए नेत्र रूपी पत्नी अपने आत्मा की पत्नी जानो अपने नेत्र को हमारी तुम्हारी जो निद्रा है सुसुप्ति है वो हमारी तुम्हारी ज्ञान आत्मा की पत्नी है हमारी तुम्हारी खाली हम देखते हैं दृष्टि डालते हैं इतना ही संबंध है यही हमारा वीर का बोना है पुरुष वीर बोता है ना पत्नी में तब पुत्र संतान होते हैं तो मैं क्या वीर बोता हूँ खाली देख दिया तो मेरा आभास उसमें पड़ गया मेरा प्रकाश पड़ गया यही मेरा बीज का बोना है और मेरी पत्नी प्रकृति का ये जगत रूपी संतान का पैदा करना सो विलंब नहीं होती है जिस समय मैं बीज बोता हूं उसी समय तुरंत सृष्टि तैयार मैं देखता हूं निद्रा को तुरंत ही ये संसार तैयार होता है क्यों प्रकृति को भी कुछ करना तो है नहीं मैंने देखा तो प्रकृति में होती है हलचल कंपन होती है और वो कांपते कांपते और जागृत स्वप्न का संसार का रूप धारण कर लेती है ये प्रकृति का परिणाम है और कहीं से संतान नहीं पैदा करती आप ही बहुत रूप धर लेती है मेरी दृष्टि पड़ने मात्र से मैं प्रेरक होता हूं ना सत्ता स्फूर्ति देता हूं मेरी प्रेरणा से ये नाना रूप कर लिया अब मैं दृष्टा ही रहता हूं देख मेरी माया का चमत्कार जो तेरी भी तो ये पत्नी ही है तेरी भी माया है ना हम तुम तो एक है ना देख अपने पत्नी का चमत्कार तू भी छूता नहीं तू भी दृष्टा है 
न इस पत्नी के परिवार जागृत स्वप्न के किसी स्त्री पुरुष को छूता है क्योंकि देखता है तो दृष्टा छूता नहीं किसी को और दृश्य भी नहीं छूता इस दृष्टा पर तो हमारा रिश्ता नाता खाली देखने मात्र का है संसार का अच्छा इतने मात्र से ये कृतार्थ है मैंने अपना अपना काम करते हैं मैं देह इंद्री मजबूती को नहीं देखूं तो ये काम नहीं करेंगे इनमें हलचल नहीं होगी चेतनता नहीं आवेगी मेरे देखने मात्र से ही इनमें हलचल और चेतनता आती है तो अर्जुन इस प्रकार से ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों ही पत्निया हैं और मैं पति एक आप अकेला हूं तीनों पत्नियों को देखता हूं तीनों को संतोष मिलता है या अपना अपना काम में शक्ति सामर्थ्य आ जाती है अपना अपना काम करती हैं और मेरी सेवा के लिए ये सब नाना प्रकार के फूल फल पकवान संसार आम अमरूद ये सब तैयार करती है मुझे भोग लगाती है ये पत्नी सब तीनों परंतु मैं तो देख लेता मात्र हूं इसी के बाल बच्चे जागृत स्वप्न के स्त्री पुरुष पशु पक्ष यही खाते पीते हैं अब मुझे तक परमात्मा ब्रह्म का तो ये भोग लगा दिए इतने में मैं प्रसन्न हूं ठीक है इसकी भक्ति है मेरी पत्निया मेरी भक्ति करती रहती है रात दिन मेरी सेवा में तत्पर रहती है इस भक्ति का फल यही होता है अंत में मैं अपनी पत्नी को अपने में मिला लेता हूं ये मेरा रोग हो जाती है जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों आत्मरूप होती है अब मुझे पति कौन कहे जब पत्नी नहीं रहे पत्नी भी नहीं पति में किसका बनू तो जो माया होती है तो माया पति में कहलाता हूं माया नहीं होती है तो केवल फिर पुरुष भी मैं क्यों कहू नाम रूप कुछ नहीं सच्चिदानंद घन परम प्रकाश में जहां कुछ है ही नहीं ज्योतिषाम अब तक ज्योतिषम सा पर ये ज्योतियों का ज्योत जहां सूर्य चंद्र अग्नि बिजली कोई ज्योति नहीं है सब अस्त है अनंत ज्योति अनंत अनंत सूर्यों का प्रकाश भी इस ज्ञान ज्योति के सामने फीका है जैसे सूर्य ज्योति जब उदय होती है तो दीपक का प्रकाश फीका पड़ जाता है तारागण और चंद्रमाओं का प्रकाश फीका पड़ जाता है बिजली का प्रकाश जब सूर्य उदय होता है तो फीका पड़ जाता है मन है ही नहीं ऐसे ही हमारा तुम्हारा आत्मा अर्जुन ये ज्योतियों का ज्योति है वहां ये कोई प्रकाश नहीं रहते परम प्रकाश रूप दिन राती और नहीं कछ चही दिया कृत बाती परम प्रकाश रूप भगवान नहीं तो अपन विज्ञान भी आना ऐसा हमारा तुम्हारा सब जीवों का और मुझे ईश्वर का कोई एक ही सच्चिदानंद का निक्रम स्वरूप है तूने मुझसे जो कल्याण की बात पूछी मृत्यु की निवृत्ति की बात पूछी अब विचार कर देख अर्जुन तेरी मृत्यु कहा भाई कब भाई जागृत में कि स्वप्न में कि सुसुप्ति में कब तुम मरा अब तुम मर जाता तो ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये पत्नी और इनके परिवार को देखता भी कौन क्योंकि प्रकृति को ये पत्नियों को तो ज्ञान नहीं है कुछ ये 
अज्ञान रूपा है जिससे छाया होती है और पुरुष होता है तो पुरुष तो ज्ञानवान है छाया को कुछ ज्ञान नहीं यदि मैं ही किसी काल में नहीं रहूं काल से ग्रसित हो जाऊं तो इन पथियों का पालन पोषण देखना मैं देखना ही तो इनका पालन पोषण इस पत्नियों का जीवन तो मेरे देखने से ही नहीं देखूं तो कुछ नहीं जिससे छाया का जीवन पुरुष के देखने तक है अब पुरुष आंख नीचे तो छाया का छाया तो अपने स्वयं सिद्ध नहीं है ज्ञान पुरुष से ही छाया की सिद्धि होती कि ये मेरी छाया है इसलिए मेरी मृत्यु अपनी मृत्यु किसी को ज्ञान स्वरूप आत्मा को अनुभव नहीं होती है और नहीं जन्म अनुभव होता है जन्म तो तब हो जो पहले मृत्यु हो जो मृत्यु भी नहीं हो तो जन्म कहां से तो होगा और मृत्यु तो तब हो जब जन्म हो जब जन्म ही नहीं आए मृत्यु कहां से तो होगी इसलिए न जाए देव मृत व कदाचित इसलिए ये ज्ञान पुरुष आत्मा पुरुष न जन्मता है न ही मरता है ये तो मुक्त ही है अंजन मृत्यु है कहा जो मृत्यु की निवृत्ति बताऊं हम आप क्या कभी अनुभव करते हैं कि किसी काल में मैं नहीं हूं दिन में रात में जागृत में स्वप्न में सुसुप्ति में किसी समय मैं नहीं हूं क्या ऐसा अनुभव किसी को होता है और मैं नहीं देखता हूं क्या ऐसा किसी को अनुभव होता है नहीं होता किंतु मैं दिन में हूं और दिन को देखता हूं यही सब वाल हो रात में मैं हूं और रात को मैं देखता हूं ऐसा ही सब जीवों का अनुभव है जागृत में मैं हूं और जागृत जगत को देख रहा हूं स्वप्न में मैं हूं फिर स्वप्न जगत को मैं ही देखता हूं मैंने देखू तो सपना को कौन बतावे कि ऐसा स्वप्न मैंने देखा मैं देखने वाला तो हूं ना सपने में सपना नहीं रहता जागृत में पर मैं तो हूं सुसुप्ति में मैं हूं जागृत स्वप्न के अभाव को देखता हूं और गाज निद्रा ध्यान अंधकार के भाव को देखता हूं अस्तित्व भाव माने सुसुप्ति है इसको भाव कहते हैं और जागृत स्वप्न नहीं है इसका अभाव इसको अभाव कहते हैं तो प्रकृति के भाव अभाव को मैं ही देखता हूं अब प्रकृति को कभी छूता नहीं सब सेवा करती है भोग विलास सब देती है सुसुप्ति रूपी पत्नी तो केवल आनंद का ही भोग देती है और कोई विषय वहां नहीं रहता आनंद मयो ही आनंद भू केवल आनंद ही आनंद होता है सुसुप्ति रूपी पत्नी यही भोग देती है जागृत स्वप्न की जो पत्नियां हैं दोनों है इस सुख के साथ साथ कुछ दुख का भी भोग देती है दुख भी भोगवाती है सुख भी देती है दुख भी देती है क्योंकि जागृत स्वप्न में सुख भी होता है पर सब लोग हम हम आप अनुभव करते हैं ना दुख भी होता है तो ये दोनों पत्नियां सुख के साथ साथ कुछ दुख भी देती हैं पर सुसुप्ति रूपी पत्नी सुख ही देती तो ये सब ये सेवा करती हैं परंतु मैं आप ही सुख रूप हूं तो इनके सुख से पत्नियों के सुख से मेरे क्या प्रयोजन 
और फिर थोड़ा सुख भी जो इन्होंने दिया है मुझको वो सुख भी मैंने ही इनको दिया है इनके पास तो था ही नहीं सुख उसी का ये भोग हमको लगा रहे हैं तो नियम वस्तु गोविंद ये कहते हैं हे नाथ हे स्वामी तुम्हारा ही दिया हुआ सुख था तुम्हारा ही है और तुम्हें कोई अर्पण है हमारा अपना कुछ नहीं है ये सर्वस्व हमको अपने आप को अर्पण कर देती जब सर्वस्व समर्पण कर देती है तो मेरा ही रूप हो जाती है जैसे नदियां अपना सर्वस्व समुद्र को जब अर्पण कर देती हैं तो समुद्र रूप ही हो जाती है जल जल निधि मा जाए हो या चल जीव जीव हरी पाए इसी प्रकार से ये जीव दे हिंदी मन बुद्धि के सहित जो मेरा चिदाभास है वो चेतन का पृथ्वी में है उसको जीव कहते हैं जीव रूपी पत्निया सर्वस्व जब मुझको ही अर्पण कर देती हैं मेरा ही रूप होती तो ये तीन पत्नियों का वर्णन हम तुम पति हैं परंतु पति भी पुरुष हैं असंग हैं ज्ञान रूप हैं तो ये तीनों पत्निया अज्ञान रूप है हमने ही थोड़ा सा इनको ज्ञान दिया है उसी ज्ञान के बल पर ये अपना अपना काम करती है हमने ही सत्ता सोचती शक्ति दिया है जिससे ये सब कर्म करने में समर्थ हो रही क्योंकि चेतन के सत्ता स्फूर्ति दिए बिना जड़ पदार्थों में कोई हलचल नहीं हो सकती चल नहीं सकते कुछ इस प्रकार से ये तीनों पत्निया पूर्ण पति प्रता है मेरी सेवा में रात दिन लगी रहती हैं ये सब मुझको अर्पण करती हैं तो जैसे नदी समुद्र को अर्पण कर दिया तो समुद्र रूप हो गई ऐसे ही माया ये प्रकृति मुझ पुरुष का रूप हो जाती है सर्वस्व अर्पण कर जैसे भारत में ये प्रथा है पति के मरने पर पत्नी भी सती हो जाती है पर ये प्रकृति का पति तो मरता नहीं है अमर है अमर है ना पुरुष अमर है प्रकृति पत्नी मरता नहीं है तो इसका सती होना क्या है का अपना सर्वस्व उसी को अर्पण कर देना यही उसका सती होना यही उसका जलना है ज्ञान अग्नि में जलना है ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित किया अपने पति के चरणों में अपने आप को होम कर दिया ब्रह्माग्नि में अपने को जला दिया ब्रह्म रूप हो गई तो सती हो गई सती का मतलब अब ये भी सत हो गई अलग थी छाया तब झूठी थी और जब पुरुष में मिली सत हो गई यही सती का मतलब है प्रकृति भी पुरुष में मिलकर सचित आनंद रूप होती जैसे छाया पुरुष में मिलकर पुरुष रूप होती तरंगे रूपी पत्निया जल रूपी पति की तरंगे पत्निया है पर जल में मिलकर पति में मिलकर सब तरंग में जल रूप होती है जैसे कृष्ण के सहस्रों पतियां थी सोलह हजार एक सौ आठ 
पत्नियां तो विख्यात हैं जैसे नदी की समुद्र की न, सारी नदियां संसार की पत्नियां हैं और जल की जितने भी तरंग हैं हजारों वो सब पत्नियां हैं तो पति की जल की शरण में जाती हैं तो जल रूपाई हो जाती फिर अलग कहा रहती यही सच्चा विवाह है यही पति पत्नी का सम्यक मेल है सम्मेलन है इस संग है ऐसा संग करे कि अलगाव ना रह जाए उसी में मिल जाए तो जो सती साधी पति प्रता पत्नी होती है वो ऐसा ही पति से संग करती है जो पति रूप हो जाती है फिर मेरा पति नाम नहीं रह जाता वो पत्नी के कारण मेरा पति नाम था वो मेरी पत्नी का परिवार जो था जागृत स्वप्न का संसार उसके नाते मुझे जगत पिता भी कहते थे मैं सब जगत का पिता हूं प्रकृति माता है परंतु जगत ही नहीं रहा तो पिता भी मुझको कौन कहे पहले तो पुत्र होना चाहिए ना तब तो मेरा नाम पिता होगा अच्छा पुत्र बिना तो पिता नाम कैसे हो गए तो पहले पुत्र हो तब तो पिता ये नाम हो कि पहले पिता पहले पति नाम पड़े कि पत्नी हो तब पत्नी होगी तो पति नाम पड़ेगा पुरुष का पुत्र होगा तब पुत्र ही पिता नाम रखेगा तो पहले जन्म पुत्र को भय हो बाप जन्मिया पाछे कहे कबीर सुनो भाई साधु या चरत को आछे पहले पुत्र का जन्म होता है पीछे पिता का अब इसका अर्थ न जाने तो आश्चर्य में पड़े पिता माने पिता नाम खाली पुरुष तो पहले से है ना पुत्र होने से पिता नाम पड़ा है उसी पुरुष का इस नाम का जन्म पिता इस नाम का जन्म पीछे हुआ कब पहले पुत्र हुआ तब अब पुत्र ने ही पिता नाम रखा अब जब पत्नी पुत्र को छोड़ दिया तभी किसका पति है किसका पिता है अथवा ये भक्ति करते करते पत्नी और पुत्र मेरा ही रूप हो गए तो फिर कोई दूसरा रहा ही नहीं समाधि अवस्था है पत्नी पति में समा गई नदियां समुद्र में समा गई लहरें जल में मिल गई समा गई सज्जनों सच्चा विवाह का 